now we will take the questions 76 times of india uh, you know we saw two in, you know uh, big decisions about bihar and andhra pradesh both are run by the allies in the government so i'm trying to find out uh, when did this proposal came to center uh, why i'm asking is primarily because the earlier chief minister was also informally supporting the government was it uh, from that time or it came all after this new government was formed both the decision no. deepak is trying to find out politics where there is no politics <laughs> development is our prime minister shri narendra modi ji's biggest objective there is no question of politics in these two projects these two projects have been in uh, progress for some time and uh, both the projects are very complex projects in the case of amravati we had to look at multiple options and in the case of uh, north bihar the connecting links for example this green part that part construction is already progressing now so as the progress happens on the connecting links it was important to go to the entire corridor so there is no question of politics in it deepak this is development south coast railway zone is a matter of uh, commitment that we have given in the parliament itself and uh, already we are working on it there was an issue of land which the government in andhra pradesh uh, led by shri chandra babu naidu ji has already resolved that issue and it's progressing well now सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है मैं यू एन आई से हूँ मेरा सवाल ये है कि सर ये जो दोनों के रेलवे के प्रोजेक्ट हैं इस पर टाइम लिमिट कुछ नहीं इसमें बताया गया है कि कब तक ये कंप्लीट कर देंगे ये करीब चार साल का टाइम लिमिट है बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के दोनों चार साल के टाइम लिमिट टाइम में बनेंगे कृष्णा रिवर पर साढ़े सवा तीन किलोमीटर का तीन किलोमीटर थ्री किलोमीटर का ब्रिज है उसमें काफ़ी टाइम लगता है ब्रिज में और बड़ा ब्रिज है मेजर ब्रिज है और साथ ही साथ जो अपना नॉर्थ बिहार के प्रोजेक्ट इसमें 40 से ज़्यादा ब्रिजेस हैं आपने नॉर्थ बिहार से यहाँ पे है कोई कहीं है ना राइट तो आप सबने देखा वहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडीज रहती हैं कई नदियाँ हैं और कई छोटी नदियाँ हैं कई बड़ी नदियाँ हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है चार से पाँच साल में कम्प्लीट कर टू हेलो हेलो सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरा सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमने एक करोड़ एक हज़ार करोड़ का स्पेस वेंचर हमने बीसी रखा बीसी फंड रखा मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है क्योंकि साइंस बहुत एक डिफा एक रिफाइन फील्ड है और हमारे मंत्री जी भी साइंस से हैं और यहाँ पर सोमनाथ जी तो हैं ही साइंस बैकग्राउंड के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रेजुएसन से ऊपर जाने के लिए जो चाहिए वो हमारे इंडिया में ओवरऑल लैक कर रहा है चाहे वो कोई भी स्टेट हो नॉट ओनली दिल्ली या पूरे देश की स्थिति ये है कि अगर आप बीएससी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कहीं पे लैब नहीं है कहीं पे टीचर नहीं, नहीं है ये कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना अभी आज कैबिनेट के मुद्दों पर करिए ना बाद में कभी जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वन सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस सर जो आपने आज जो स्टार्टअप फंड या वीसी फंड जो आज लॉन्च किया है स्पेस स्टार्टअप के लिए सर क्या ये कंपनीज पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको ये मिल पाएगा या जो नई कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी स्पेस के अंदर उनको मिल पाएगा क्योंकि ढाई सौ कंपनीज आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी काम कर रही हैं तो सर ये मैं आपसे सभी के लिए सभी एलिजिबल है sir this is abhishek from business line uh, two questions sir one is on what is the status of these two new railway projects that is announced right, today and the previous ones of the cabinet that's one and two sir considering that there might be a change in government sometime later in future or not is is the factoring in done whether amravati stays as the capital of the andhra or not because the previous government didn't have amravati as the capital of andhra amravati stays as the capital of uh, andhra pradesh 
and uh, the project and the city will come together. The status of these projects is that they are sanctioned today, right? Hard sanction why are four char. Mere mere boss bahut jaldi jaldi kam karwate hain, bhai. Chinta mat karo. हेलो सर मेरा नाम अनिता चौधरी हुआ स्वदेश अखबार से हूँ मेरे दो सवाल हैं एक्सप्रेस सेक्टर से भी है और नॉर्थ बिहार के लिए जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उसके लिए नॉर्थ बिहार से ये है सर कि आ, आ, क्योंकि रामायण सर्किट जो है वो जनकपुर धाम तक के लिए है लेकिन अभी तक जनकपुर को यही शिकायत थी कि ये सर्किट तो बना दिया लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं हुई है तो क्या ये जो ब्रिजेस बनेंगे वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो जो जनकपुर और दरभंगा और सीतामढ़ी को जोड़ती हैं क्या उनके लिए भी होगा और रेल कनेक्टिविटी को कितना दूर तक जनकपुर तक पहुंचाया जाएगा कि अयोध्या और सीता जनकपुर की दूरी जो है कम करे बीच में तो सीतामढ़ी रहेगा ही देखिए ये आप इस प्रोजेक्ट का लेआउट देखो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट का लेआउट है राइट आप देख रहे हो ये रेड लाइन ये करीब करीब आपके जितने भी बड़े शहर हैं नॉर्थ बिहार के सबको कनेक्ट करती है राइट जनकपुर नेपाल में है नेपाल में जो है मैं वही मैं उसी पे आ रहा हूं अब आप अगर इसको इस तरह से देखो आ, इस वाले से देखो अब ये देखो करीब करीब ये नेपाल के बॉर्डर के साथ है तो जो नेपाल में आठ नौ शहर है मैं नाम अगर पढ़ू तो बीरगंज हेतोदा जनकपुर बालंगावा बारदीबास जलेश्वर और गौर इन सब इन सारे के सारे शहरों को इस कॉरिडोर का बेनिफिट होगा अब रही बात प्रोजेक्ट को रेलवे लाइन को नेपाल के अंदर कनेक्ट करने का वो प्रोजेक्ट अलग विषय है आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है वो मैंने आपके सामने रखा बस छोटा सा क्वेश्चन है स्पेस के लिए कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया अगर क्राइटेरिया है तो बहुत डिटेल्ड क्राइटेरिया रखा जाता है बहुत प्रॉपर एक प्रोफेशनल इवेल्युएशन होगा टेक्निकल प्रोफेशनल इवेल्युएशन होगा उसके आधार पे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा सागर कुलकर्णी फ्रॉम पी टी आई सर वेन देंचर कैपिटल फंड वॉज अनाउंस इन द बजट सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री है अमाउंट इज टू लेस so do you also plan to increase it further if the response is good um see 1000 crore venture capital fund with the option of private sector co investing in it it's a very big fund the multiplier impact of government investing 1000 crore is a very big multiplier impact because once the government has and government uh along with the technical agencies like isro like in space when such technical bodies when they evaluate a particular startup and the concept then the private investment comes very easily in it uh there are many such examples take the example of semiconductors the 40 the 24 uh startups which the india semiconductor mission has approved now they have already started attracting the private funds so the question is how do we first figure out which is the best most uh, uh probable i mean the startup with the highest probability of success and which is the solution which has the best chance of survival that's the fundamental question that we have to answer first right so it's in that direction 264 sir uh, prakash pedashi from et now uh, as you said that uh, the private sector will get an opportunity to invest in this fund so what will be the size of their investment minimum aane do na let the investment come 260 hi very good afternoon sir uh down here sir uh, ashmit from cnbc tv 18 so just a couple of questions number one like in the case of pli uh when you did a multiplier effect the one that you were speaking of in pli you had done that that uh, a pli of say x amount of money Will lead to so many jobs or so many uh, so much of private investment. Any similar calculations you've done? One. Uh, the second question I had in mind: Are there any specific areas of space tech that you're looking at? Are we looking at launch vehicles, propulsion systems? Any specific area that the VC will uh, focus on? I'll take the second question first. The entire value chain: launch vehicles, new types of fuels, 
new types of aviation econom uh, electronics new types of materials entire value chain the first part was multiplier impact i can give some data of the electronics manufacturing investments right which can give you an indicative for example in the pli for electronics uh, manufacturing because of the investment support given by the government the total production in electronics pli has already reached 595000 crore 595000 crore total employment created because of pli is is, is 1,9250. 1,9250. i'm just talking of one component of the pli right so this kind of benefit is very clearly visible in other sectors other programs we can very easily we can say that even in the case of space we'll have similar success we'll take uh, last two questions so one is 17 yes he is a leftist huh? yeah uh, yeah mr vaishnav this is sanjeev chopra from pti about the venture here right side the venture capital fund of 1000 crores for the space sector you said only about 30 to 32 companies will be funded uh, space uh, startups will be funded so what will be the criteria for selection of these uh, companies and how much funding will the government of india make or whether the government of india will also be uh, take equity in that the investments will primarily be of the nature of equity investments will primarily be of the nature of equity or equity like instruments like ccds compulsorily convertible debentures those kind of equity instruments will be used the uh, fund basically the funding will be made on the basis of very detailed evaluation these evaluations will be done by technical teams of the in space in space is the body which is going to be the basic uh, governing body for this right and isro would you like to shed some light on the criteria no, no, dr no, somnath no as minister has already told uh, that's going to be the goal uh, this number is just a goal uh, it's not uh, very restrictive in that sense the amount will be in two phases one there is a 5 to 10 crores in the early phase and later phase 10 to 60 crores so there are two phases of investment we are looking at so the higher value will go to certain companies who are showing much more progress. So this number can grow based on the type of uh, company and the growth profile that's going to be. As, as uh, Minister has told, there will be good transparency in the evaluation, selection of the companies and also a, an, and a fund manager will be actually operating the fund with the support of InSpace and ISRO. Thank you. If Dr. Somna, there's the last word. <laughs> One more. I'm Payal Mehta from CNN Network 18. The center uh, theme of your briefing today seems to be around, around connectivity. But the one connectivity that has actually grabbed all our imagination and has created a lot of panic amongst the public has been the hoax call that we've seen. Since you are also the Minister for IT, cabinet, cabinet. how would you look Focus at on this? Cabinet. Okay, last thai. Last thai. Chalo, I'll give you data. Deta before we leave, um, Aage Chhat or Dipavali Aari Hai. Aagami Kuchhi Samhye Vey Chhat or Dipavali Aari Hai. Maanye Pradhan Mantri Ji Ne Is Paar Aamko Target Diya Tha Ki Dipavali Aur Chhat Ke Liye Baut Jada Special Trains Chalani Hai. To last year, Jaha last year bhi Ek Record Number Tha, Last year uh, Record Number Tha Saadhe Chaar Ajaar Trains Ka. इस साल उससे भी ज्यादा 7000 ट्रेन्स चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन्स हां स्पेशल ट्रेन्स है ये यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए वो व्यवस्था की जा रही है दो लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रेवल कर पाए वो व्यवस्था की जा रही है एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी 
ट्रेन्स विच आर देर इन दाइम टेबल थैंक यू दोस्तों धन्यवाद थैंक यू वेरी मच